乳母が池東京の浅草浅草寺は飛鳥時代にできた古い寺ですその頃この辺りは何もない荒れ地でした北へ向かう一本道があって古くて小さい家が一軒だけありました若い娘と老婆が住んでいましたある日疲れた旅人が一人その道を通りました美しい娘が家の前にいましたすみません今晩泊まる宿がない一晩泊めてくださいええいいですよどうぞ旅人は喜んでその家に入りました古くて汚い家でした醜い老婆がいましたすみませんね居心地が悪い家ででも外で寝るより少しはマシでしょう老婆はそう言って急いで寝床を用意しました布団の上には枕の代わりにちょうどいい大きさの石がありました。硬いですが、これしかありません。我慢してくださいね。旅人は変だと思いましたが、疲れていたからすぐ寝ました。夜中、老婆は旅人の頭の上に大きい石を落としましまたそれから持ち物を奪いましたお母さんこんなこともうやめて娘は老婆に頼みましたしかし老婆は言いましたやめてどうするやめたら私たちは生きていけないよお前は生まれた時からこうして私が旅人を殺して奪った金で大きくなった。今さらいい子にはなれないよ。老婆は旅人の服まで全部奪いました。それから二人で死体を近くの池に捨てました。九百九十九人目でした。ある日の夕方、娘はぼんやりと荒れ地を眺めていました。遠くから若い僧が歩いてきました。どうしましたか悲しそうですね。僧が娘に言いました。娘は、この人が千人目だと思いました。あの、旅の方、今晩の宿はああ、あなたはこの家の方ですね。すみませんが、一晩泊めてくれると助かります。それに、もしよければ、あなたが悲しそうな理由を教えてください。力になりますよ。それを聞いて、娘は言いました。じゃあ、一つお願いがあります。その夜、老婆はいつものように旅人の頭の上に石を落としました。そして、旅人の持ち物を探りました。おや、この僧は。何かが変でした。その体は若い女でした。よく見ると、それは自分の娘でした。お、お前、どうして老婆は泣きました。自分が今まで
どんなにひどいことをしていたかようやくわかりました老婆は娘の体を抱いて外に出ましたそしてそのまま池に飛び込んで死にました人々はその池を老婆の池乳母が池と呼びました千人目の旅人は浅草寺の観音菩薩の化身だったのではないかと言われています